স্বাগত প্রবাসী নিউজ 24 সংবাদে দর্শক পুরো সংবাদ জুড়ে আপনাদের সাথে আছি আমি ফয়সাল মাহমুদ দেখছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে চলে যাব বিস্তারিত খবরে মিয়ানমারে জান্তার বিরুদ্ধে এবার যুদ্ধের ঘোষণা করলো আরেক বিদ্রোহী গোষ্ঠী পাও ন্যাশনাল লিবারেশন অর্গানাইজেশন পিএনএলও দীর্ঘ 8 বছরের যুদ্ধবিরতির পর জান্তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের ঘোষণা দিয়েছে তারা এতে জান্তা সরকারের পতনের আশঙ্কা আরো জোরদার হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে মিয়ানমারে স্বাধীনতা পরবর্তী 75 বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংঘাত চালিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন বিদ্রোহী গোষ্ঠী এসব গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনায় দেশটির সামরিক জান্তারও ব্যাপক অভিজ্ঞতা রয়েছে কেননা 1962 সাল থেকে মিয়ানমার শাসন করছে সামরিক জান্তা সেখানে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু বিদ্রোহী গোষ্ঠী সংঘাত বা প্রতিবাদের চেষ্টা করলেও কখনোই তা রাষ্ট্রের অস্তিত্বের হুমকি হয়ে ওঠেনি তবে এবারের গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিশেষ করে গেল বছরের অক্টোবরের শেষে পরিস্থিতি নাটকীয়ভাবে বদলে যেতে শুরু করে এই সময় জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো 1027 অভিযান শুরু করে মিয়ানমারের উত্তরাঞ্চলের বেশ কয়েকটি সেনা চৌকিতে হামলা করে সেগুলোর নিয়ন্ত্রণ নেয় নিজেদের আয়ত্তে নেই অস্ত্র ও গোলাবারুদের বিরাট মজুদ এমনকি প্রতিরোধ যোদ্ধারা বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের জয় করা এলাকার উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতেও সক্ষম হয়েছে সর্বশেষ এই তালিকায় যুক্ত হলো আরেক বিদ্রোহী গোষ্ঠী পাও ন্যাশনাল লিবারেশন অর্গানাইজেশন পিএনএলও এরই মধ্যে শান রাজ্যের জান্তা বাহিনী ও পিএনএলও এর যোদ্ধাদের মধ্যে প্রচন্ড লড়াইও শুরু হয়েছে গোষ্ঠীটির সাফ কথা মিয়ানমারে এক নায়কতন্ত্রের অবসান না হওয়া পর্যন্ত জান্তার সেনাবাহিনী বিরুদ্ধে তাদের লড়াই অব্যাহত থাকবে এই পরিস্থিতিতে বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর তীব্র আক্রমণের মুখে পতনের দোরগোড়ায় পৌঁছেছে জান্তা সরকার জান্তা সরকারের পক্ষ থেকেও বিষয়টি স্বীকার করা হয়েছে বলা হয়েছে বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর তুমুল আক্রমণে বড় চাপের মুখে পড়েছে সরকারি বাহিনী আসমাতুলি নিউজ 24 এদিকে রাখাইনে চলমান অস্থিরতায় অস্ত্রবিরতির চেষ্টা করছে বেজিং এমনটাই জানিয়েছেন চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন তবে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের মধ্যস্থতা ইস্যুতে কোনো সুখবর নেই দেশটির কাছে আর তিস্তা প্রকল্প বাস্তবায়নে ঢাকার সম্মতির অপেক্ষায় আছে বলেও জানান রাষ্ট্রদূত তবে জাতিসংঘ বলছে এখনো রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের সহায়ক পরিবেশ তৈরি হয়নি আর যদিও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদের প্রত্যাশা রাখাইন পরিস্থিতির উন্নতি ঘটলেই শুরু হবে প্রত্যাবাসন দিনকে দিন যেন কঠিন হয়ে উঠছে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন অক্টোবর থেকে ফের রাখাইনের অস্থিরতা বেড়েছে কয়েক গুণ আর চীনের মধ্যস্থতায় সংকট সমাধানও রয়ে গেছে আলোচনায় এই বাস্তবতায় নবনিযুক্ত পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে দেখা করলেন চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে ঘন্টাব্যাপী বৈঠক করেন রাষ্ট্রদূত পরে ইয়াও ওয়েন বলেন রাখাইনের অস্ত্রবিরতির জন্য কাজ করছে বেজিং তিনি জানান তিস্তা প্রকল্পের জন্য বাংলাদেশের সম্মতির অপেক্ষায় চীন to have a ceasefire in Rakhine state. But for Tista River project, uh, China is committed. As long as we got the project proposal from uh, Bangladesh side, China will consider and support. পরে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে দেখা করেন জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী গোয়েন লুইস বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের বলেন রাখাইনে নিরাপত্তা পরিস্থিতি উদ্বেগজনক হলেও অনুপ্রবেশ ঘটছে না The situation is very difficult so it is not a good time for repatriation but it's something that obviously is a priority for the Rohingya it's a priority for the government and we will continue to work in that direction তবে পররাষ্ট্র মন্ত্রী সাফ জানালেন বাংলাদেশ প্রত্যাশা করে রাখাইনের পরিস্থিতি উন্নতি ঘটবে মায়ানমারের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি কোন সময় খুব ভালো ছিল না কোন সময় খুব খারাপ হয় আবার একটু ভালো হয় আবার একটু খারাপ হয় এই রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে এটি একটি অবশ্যই একটি বিরূপ পরিবেশ সেটি আমরা আলোচনা করেছি তবে আমরা আশা করি এই পরিবেশ এরকমই থাকবে না আমরা সহসা রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন শুরু করতে পারবো এদিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে দেখা করেন নেপালের রাষ্ট্রদূত ঘনশ্যাম ভান্ডারিও নাহিদ হোসেন নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা লোহিত সাগরে ব্রিটিশ জাহাজে হুতি হামলায় জাহাজটিতে আগুন ধরে যায় কয়েক ঘন্টা পর নেভে আগুন জাহাজটিতে বাইশ ভারতীয় সহ একজন বাংলাদেশি নাবিক থাকার কথা জানিয়েছেন ভারতের নৌবাহিনীর মুখপাত্র এদিকে নেতানিয়াহুর চাপের মুখে ফিলিস্তিনি ত্রাণ সংস্থায় অর্থায়ন স্থগিত করছে একের পর এক দেশ 
সর্বহারা গাজায় এখন খাবারের জন্য হাহাকার জাতিসংঘের ফিলিস্তিনি ত্রাণ সংস্থায় একের পর এক দেশ অর্থায়ন বন্ধ ঘোষণার পর এই সংকট আরও তীব্র হচ্ছে হামাসের হামলার সাথে সংস্থার একাধিক কর্মী জড়িত ইসরায়েলের এমন অভিযোগের পর দেশগুলো এমন সিদ্ধান্ত নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র প্রথমে অর্থ বন্ধের ঘোষণা দেওয়ার পর এই পথ অনুসরণ করল বাকি দেশগুলো পশ্চিমা দেশগুলোর এমন সিদ্ধান্তের নিন্দা জানিয়েছেন ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আব্বাস এদিকে মার্কিন নেতৃত্বাধীন একটি চুক্তির কাছে পৌঁছেছেন ইসরায়েল হামাস বলে জানিয়েছে নিউইয়র্ক টাইমস এই চুক্তির ফলে হামাসের হাতে থাকা একশো জনের বেশি বন্দীর মুক্তির বিনিময়ে ইসরায়েল প্রায় দুই মাসের জন্য গাজায় যুদ্ধ বন্ধ রাখবে গেল শুক্রবার এডেন উপসাগরে ব্রিটিশ মালিকানাধীন একটি তেল ট্যাঙ্কারে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীরা জাহাজটিতে বাইশ ভারতীয় সহ এক বাংলাদেশি নাবিকও রয়েছে বলে জানায় ভারতীয় নৌবাহিনী তবে তারা নিরাপদে রয়েছেন বলে জানিয়েছে জাহাজের মালিকানা থাকা প্রতিষ্ঠান গত দুই মাসে হুথিদের অব্যাহত হামলায় লোহিত সাগরে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল কমেছে পঁয়তাল্লিশ শতাংশ সম্প্রতি এ তথ্য জানিয়েছে জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন সংস্থা ইউএনসিটিএডি এই পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি ও খাদ্য নিরাপত্তার ঝুঁকির বিষয়ে সতর্ক করেছে সংস্থাটি যুক্তরাষ্ট্রের নানা পদক্ষেপে থামানো যাচ্ছে না ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীদের বরং গাজায় যুদ্ধবিরতি ও মানবিক সহায়তা কার্যকরের দাবিতে লোহিত সাগরে বিভিন্ন বাণিজ্যিক জাহাজে হামলা অব্যাহত রেখেছে গোষ্ঠীটি সর্বশেষ এই রুটে ব্রিটিশ একটি তেলের জাহাজে আবারও হামলা চালিয়েছে ইরান সমর্থিত ইয়েমেনের হুথি গোষ্ঠী ছাব্বিশ জানুয়ারি আরব উপসাগরের পশ্চিম তীরে এডেন উপসাগরে চালানো এই হামলার পর জাহাজটিতে আগুন ধরে যায় এই হামলার দায়ও স্বীকার করেছে হুথিরা এমন পরিস্থিতির মধ্যে আরও আশঙ্কার কথা জানিয়েছে জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন সংস্থা ইউএনসিটিএডি জানায় এই রুটে গেল দুই মাসে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল কমেছে ৪৫ শতাংশ এতে বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি ও খাদ্য নিরাপত্তার ঝুঁকির বিষয়েও সতর্ক করেছে সংস্থাটি বৈশ্বিক বাণিজ্যের আশি শতাংশের বেশি পণ্য সমুদ্র পথে বহন করা হয় তাই লোহিত সাগরে জাহাজে হামলায় আমরা উদ্বিগ্ন কেননা এতে খরচ বাড়ার পাশাপাশি বাণিজ্য বিঘ্নিত হচ্ছে গেল সাত অক্টোবর হামাস ইসরায়েল সংঘাতের পর হামাসের সমর্থনে লোহিত সাগরের বাণিজ্যিক বিভিন্ন পণ্যবাহী জাহাজে হামলা চালিয়ে আসছে হুথিরা ভিজা জটিলতা কাটলে কুয়েতে বাড়বে বাংলাদেশি প্রকৌশলীদের সুযোগ প্রবাসীদের ফ্যামিলি গেট টুগেদার প্রোগ্রামে এ কথা বলেন দেশটিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মরুর বুকে প্রকৌশলীদের আয়োজিত পিকনিক আয়োজনে ভরপুর ছিল লাল সবুজের উচ্ছ্বাস আনন্দ ভাগাভাগি করে নিতে আয়োজন করা হয় বিভিন্ন বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের কুয়েত থেকে জাহাঙ্গীর খান পলাশের তথ্য ও ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট কুয়েতে উনিশশো সাল থেকে আইইবি কুয়েত চ্যাপ্টার সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে তারই ধারাবাহিকতায় ২৬ জানুয়ারি পিকনিক অ্যান্ড ফ্যামিলি গেট টুগেদারের আয়োজন করা হয় আয়োজকদের পরিবারেরা বলেন একই দেশে বাস হলেও কর্মব্যস্ততার কারণে বছরে একবারও দেখা হয় না এ ধরনের আয়োজনে পারিবারিক এবং কর্মজীবনে খোশ গল্পে মেতে ওঠেন সবাই আমরা প্রবাসীরা সবাই এখানে একত্রিত হই আমরা খুব এনজয় করি আমাদের যেহেতু কর্মব্যস্ততা সময় সময় পায় না তো আনন্দ পূর্তির মাধ্যমে আমাদের একটা নামকাল অনুষ্ঠান করানো হয়েছে কুয়েতের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়কে গুরুত্বপূর্ণ প্রকৌশল সহযোগিতা দিয়ে বেশ সুনাম করিয়েছে বাংলাদেশি ইঞ্জিনিয়াররা ভিসা জটিলতায় নতুন করে বাংলাদেশি ইঞ্জিনিয়াররা আসছেন না দক্ষ জনশক্তির নিয়োগ দিতে দূতাবাসের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে বলেন কুয়েতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আশিকুজ্জামান আয়োজকরা আশা প্রকাশ করছেন বাংলাদেশ সরকার চেষ্টা করলে কুয়েতে আবারও বাংলাদেশি ইঞ্জিনিয়ারদের কাজের সুযোগ বাড়বে বিশেষ অতিথি ছিলেন ডিফেন্স এটার্সি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ হাসানুজ্জামান আনন্দ ভাগাভাগি করে নিতে আয়োজন করা হয় বিভিন্ন বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের 
জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টে চলছে আন্তর্জাতিক অ্যাম্বিয়েন্ট ফেয়ার বা গৃহস্থালীর তৈজসপত্র মেলা অংশ নিয়েছে বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্বের একশো সত্তরটি দেশ ফ্রাঙ্কফুর্টের এই মেলা উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের উত্তম জায়গা প্রথম দিন থেকে প্রায় প্রতিদিনই সেখানে ক্রেতা দর্শনার্থীদের উপচে পড়া ভিড় জার্মানি থেকে খান লিটনের পাঠানো তথ্য ছবিতে একটি ডেস্ক রিপোর্ট জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টে অ্যাম্বিয়েন্ট ফেয়ার বা গৃহস্থলী তৈজসপত্র মেলায় সারা বিশ্বের একশো সত্তরটি দেশের চার হাজার নশো আঠাশটি কোম্পানি তাদের পণ্য নিয়ে হাজির হয়েছেন বাংলাদেশ রামতানি উন্নয়ন ব্যুরোর মাধ্যমে এবারের মেলায় অংশ নিয়েছে বারোটি সহ মোট সর্বমোট আটচল্লিশটি কোম্পানি সাতাশ জানুয়ারি বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন উদ্বোধন করেন পাট ও বস্ত্রমন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবি নানক এ সময় বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের বস্ত্র ও পাট খাতের সম্ভাবনার উপর জোর দেওয়ার কথা বলেন তিনি একই দিন বাণিজ্যমন্ত্রী নানক মেলায় হেড অফ ইন্টারন্যাশনাল স্টেফান সুন্ডারের সঙ্গে সজন সাক্ষাৎ করেন সঙ্গে ছিলেন ফ্রাঙ্কফুট মেলার দক্ষিণ এশিয়ার প্রধান কর্মকর্তা ওমর সালাউদ্দিন জার্মানিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোশারফ হোসেন ভুঁইয়া আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ আকর্ষণে এম্বিয়েন্ট ফেয়ারের মতো অনুষ্ঠানের তাৎপর্য তুলে ধরেন রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তত্ত্বাবধানে এবং বার্লিন বাংলাদেশ দূতাবাসের সমন্বয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের বস্ত্র ও পাট খাতের সম্ভাবনার উপর জোর দেওয়া হয় ছাব্বিশ জানুয়ারি শুরু হওয়া পাঁচ দিন ব্যাপী এই মেলা শেষ হবে তিরিশ জানুয়ারি সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন স্বতন্ত্র এমপিরা স্বতন্ত্রই থাকবেন তবে তারা সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করতে পারবেন রোববার রাতে গণভবনে স্বতন্ত্র এমপিদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক শেষে তিনি এসব কথা জানান বৈঠকে স্বতন্ত্র এমপিদের রিজার্ভ ফোর্স হিসেবে উল্লেখ করে নিজেদের বিবাদ অন্তর্কলহ মিটিয়ে ফেলতে নির্দেশ দেন শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনগুলোর কেন্দ্রীয় ও তৃণমূলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা ছিলেন তারা যাদের এখন নতুন পরিচয় জাতীয় সংসদের স্বতন্ত্র এমপি সাবেক এমপি এমনকি মন্ত্রীকে ভোট যুদ্ধে পরাজিত করে নিজেদের জনপ্রিয়তার প্রমাণ রেখেছেন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যরা দ্বাদশ জাতীয় সংসদের আনুষ্ঠানিক যাত্রার একদিন আগে তাদের ডাক পরে দলীয় সভাপতি সংসদ নেতা শেখ হাসিনার সরকারি বাসভবন গণভবনে যে আদর্শ আর নেতৃত্বের পেছনে কয়েক দশকের রাজনীতির ইতিহাস তা এখনই ভুলতে রাজি নন এসব নয়া এমপিরা তাই নিজেদের প্রিয় নেত্রীকে কাছে পেয়েই জানিয়েছেন মনের কথাগুলো নেত্রী আমাদেরকে বলে দিয়েছেন যে এর থেকে কোনো কোনো গণ্ডগোল না হয় আমি সব মনিটর করছি অতএব কোথাও কোনো সংঘর্ষ সংঘাত বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটবে না দেশের জন্য কাজ করতে বলেছেন এবং দেশের যেটা সুবিধা হবে স্থানীয়ভাবে সেই সুবিধা আগে নজর আগে দেখে তারপর সব কাজ করতে বলে দলের মধ্যে আছে যেহেতু সেই জন্য আমাদের একত্রিত করা হোক তো সেই ক্ষেত্রে উনি বলেছেন যে স্বতন্ত্র হিসাবেই তোমরা কাজ করো আবার এখানে কোনো সমস্যা হবে না বৈঠক শেষে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের জানান আওয়ামী লীগেই থাকতে চান স্বতন্ত্র এমপিরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে যে বিবাদ অন্তর্কলহ এসব মিটিয়ে ফেলতে হবে ইশতেহার বাস্তবায়নে সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে দ্বাদশ জাতীয় সংসদের হুইপ আবু সাইদ আল মাহমুদ স্বপন বলেছেন সরকারি দলের পাশাপাশি স্বতন্ত্র এমপিরাও তাদের হুইপিংই থাকবেন এতে সংসদের কার্যক্রম সুন্দরভাবেই চলবে স্বতন্ত্র সংসদস্যরা তারা নিজ নিজ অবস্থান থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন পার্লামেন্টকে প্রাণবন্ত করবার জন্য জবদিহিতা নিশ্চিত করবার জন্য তারা ভূমিকা পালন করবেন এবং এক্ষেত্রে সরকারি দল এবং বিরোধী দলের কোনো ধরনের বৈরিতা সৃষ্টি হবে আমি মনে করি না সংরক্ষিত আসনের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন থাকবে বলেও জানান স্বতন্ত্র এমপিরা জয়দেব দাস নিউজ টোয়েন্টি ঢাকা
বাংলাদেশের ইতিহাস জানার পাশাপাশি সংবিধান আত্মস্থ করতে স্বতন্ত্র এমপিদের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোববার সন্ধ্যায় গণভবনে স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যদের সঙ্গে বৈঠকের সূচনা বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন এ সময় দুর্নীতি ও অগ্নি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স অব্যাহত রাখার ঘোষণাও দেন সরকার প্রধান ভবিষ্যৎ জীবন মান যাতে উন্নত থাকে অর্থাৎ আমরা যে উন্নয়নগুলি করলাম সেটাকে টেকসই করা অর্থাৎ সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্টটা নিশ্চিত করা সেটাই আমাদের লক্ষ্য জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি যেমন আমরা করব আবার আমাদের নিজেদের যে কর্মসূচি সেটাও আমরা বাস্তবায়ন করব সেইভাবেই আমরা কাজ করব তা আমরা চাই যে আপনার নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে মানুষের কাছে যা যা ওয়াদা দিয়ে এসেছেন সেগুলো কিন্তু আপনাদের বাস্তবায়ন করতে হবে কিন্তু সেখানেও আপনাদের মৃতবেই হতে হবে আর স্বচ্ছতা থাকতে হবে সেটা আপনাদের কিন্তু মাথায় রাখতে হবে আর পার্লামেন্টে আপনারা আপনাদের ভূমিকা নেবেন আমাদের বলার কিছু নেই সবাই আমাদের থেকে দূরে যে আবার ফিরে এসেছেন তো সেটাই হচ্ছে বড় কথা তো যা হোক আপনারা সেখানে পার্লামেন্টে বসবেন বসে আপনাদের যে দায়িত্ব সেটা আপনারা পালন করবেন জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা হলেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের আর বিরোধী দলীয় উপনেতা আনিসুল ইসলাম মাহমুদ রবিবার বিকেল স্পিকার বরাতে এই গেজেট প্রকাশ করে সংসদ সচিবালয় এর মধ্য দিয়ে অবসান হলো জাতীয় সংসদে বিরোধী দল কে হচ্ছে তা নিয়ে আলোচনা সমালোচনা এর আগে জাতীয় পার্টি থেকে জি এম কাদের ও মুজিবুল হক চুন্নুকে অব্যাহতি দেন রসনের সাদ ক্ষমতা আর স্বার্থের সংঘাত যেন পিছু ছাড়ছে না জাতীয় পার্টির ফল হিসেবে আবারও ভাঙল দল নতুন করে প্রকাশ পেল দেবর ভাবির দ্বন্দ্ব জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা কো চেয়ারম্যান এবং প্রধান পৃষ্ঠপোষক রওশন এরশাদ দলের চেয়ারম্যান হিসেবে নিজের নাম ঘোষণা করেন তার এই ঘোষণাকে অগঠনতান্ত্রিক বলছে দলটির অন্য অংশ रोबार गुलशने मत बनीम सभार आयोजन कर लें जतियों पार्टी प्रधान पृष्ठपोषक निज अनुसारी आयोजित सभाय दल चेयरमैन और महासचिव के अब्याहत घोषणा दिले जतियों पार्टी प्रतिष्ठा को चेयरमैन पार्टी नेता कर्मी अनुरोध दे पार्टी गणतंत्र वर्णित क्षमता पार्टी चेयरमैन दायित्व जी एम कदर ए महासचिव मनुबल के अब्हति प्रदान कर बैठक प्रतिक्रिया अनेकटाई फुरफुरे मेजाजे मुजिबुल हक चुन्नु बनानी कार्यालय सांबा प्रधान पृष्ठपोषक मत अलंकारिक पदधार एम घोषणा के अमले निच्चना तर दल गठनतंत्रे एम क्लज नाई पार्टी प्रधान पृष्ठपोषक चेयरमैन महासचिव का बद दीबें तो अगठनतान्रिक ये को क्षमता उन्न नाई विषय আইনের ভাষায় যেটা বলে যে আমরা এটা আমাদের আমলে নিচ্ছি না সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী এখনও দলের চেয়ারম্যান জি এম কাদের এবং মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্ন এক পক্ষের অব্যাহতি দেওয়ার ঘোষণাকে অন্য পক্ষ চিহ্নিত করলেন অগঠনতান্ত্রিক হিসেবে দেশের রাজনৈতিক মেরুকরণে নানান চমক দেখানো জাতীয় পার্টি আর কি নতুন চমক দেখাবে সে অপেক্ষায় জনগণ মুর্সালিন হক জুনায়েদ নিউজ টোয়েন্টি ঢাকা বিএনপি নেতারা অভিযোগ করেছেন সংবিধানকে হাতের পুতুলে পরিণত করেছে সরকার গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফেরাতে আবারও শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছে বিএনপি ও সমমনা জোটের নেতারা গণফোরাম ও বাংলাদেশ পিপলস পার্টি আয়োজিত জাতীয় প্রেস ক্লাবের এই আলোচনা সভায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মইন খান বলেন সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চালাবেন তারা বাংলাদেশের মানুষের গণতন্ত্রের অধিকার ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে 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 আপনারা আপনাদের মনোবল আপনারা অটুট রাখুন আমরা সত্যের সংগ্রামে আছি 
আমরা নেয়ের সংগ্রামে আছি এখানে বন্দুক বুলেট দিয়ে বাংলাদেশের গণতন্ত্রকামী মানুষকে আওয়ামী লীগ কাবু করতে পারবে না একই দিন ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে নাগরিক ঐক্যের আলোচনা সভায় রাজপথের আন্দোলনে শরিক হতে নেতাকর্মীকে নির্দেশ দেন বিএনপি ও সমমনারা ফ্যাসিস্ট সরকার আজকে দেশকে যখন পরা দেশের পর দেশের করমটা যে বানতে চাচ্ছে যেখানে আমরা দেখছি আমাদের দেশকে নিয়ে বিভিন্ন দেশ খেলা করছে সেখানে আমাদেরকে করতে হলে সকল রাজনীতিবিদদেরকে আমাদেরকে একসাথে হতে হবে কোথায় এখনও একটা অজানা আতঙ্ক অজানা ভয় আওয়ামী লীগকে এখনও পর্যন্ত এখনও তারা করে ফিরছে প্রধান বিরোধী দল রাজপথের বিএনপির একটা কালো পতাকা মিছিলও তাদের মনে ভয় ধরছে আতঙ্ক সেখানে যাচ্ছে তাদেরকে বিএনপি বিরোধী দলগুলোর এক ধরনের লেজুর বৃত্তিও তাদেরকে করতে হচ্ছে এই সরকার চরিত্রভাবে চরিত্রগতভাবে অনেক বেশি ফ্যাসিস্ট তার মানে নির্যাতনমূলক সেই কারণে মিথ্যাবাদী সেই কারণে প্রতারক যত রকমের দোষ তাদের বলতে পারবে এগুলো সবই তাদের মধ্যে আছে এর আগে রাজধানীতে গরিব ও দুস্থদের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করে বিএনপি ইনজেকশনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ায় হৃদযন্ত্র বন্ধ ও মস্তিষ্কের আঘাতে শিশু আইনের মৃত্যু হয়েছে রোববার আদালতে জমা দেয়া তদন্ত প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর প্রতিবেদনে জানানো হয় শিশুটির অ্যাজমা সমস্যা থাকলেও তা অজানা ছিল না হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের এমন মৃত্যু বন্ধে চার দফা সুপারিশ করেছে তদন্তকারী কর্মকর্তা রাজধানীর বসুন্ধরা সিটি শপিং মলের বেজমেন্ট এক ও দুইয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করল দেশের বিশ্বস্ত এবং নির্ভরযোগ্য মোবাইল ফোন ও সরঞ্জামাদি নিয়ে মোবাইল সিটি এছাড়া লেভেল আটের ব্লক এ তে নতুন আঙ্গিকে চালু হচ্ছে অত্যাধুনিক ফ্যাশন হাউসগুলো নিয়ে অ্যাপারেল কর্নার রবিবার বিকাল তিনটা থেকে এই দুই কর্নারের যাত্রা শুরু হয় বসুন্ধরা সিটি শপিং মলের বেসমেন্ট এক ও দুইয়ে একশো একাশিটি দোকানে আইফোন স্যামসং ওপো ভিভোর মতো নামি দামি সব ব্র্যান্ডের লেটেস্ট মডেলের ফোন ও এর সরঞ্জামাদি নিয়ে যাত্রা শুরু করল মোবাইল সিটি একই ছাদ নিচে চোখ ধাঁধানো আলোক সজ্জায় সাজানো গোছানো পরিবেশ পেয়ে খুশি বিক্রেতারা আগে যখন আমরা এক ফ্লোর ভাগ করা ছিল তো তখন কাস্টমাররা আসলে কনফিউজ হয়ে যেত যে কোথা থেকে নিবে বা কোথা যাবে এখন যেটা হয়েছে একটা কাস্টমার আলটিমেটলি সে খোঁজার প্রয়োজন হচ্ছে না যখনই ঢুকতেছে তার মানে এটা মোবাইল ফ্লোর টোটালি সে যেই ব্র্যান্ড প্রয়োজন চোখের সামনে পেয়ে যাচ্ছে এছাড়া লেভেল আটের ব্লক এ তে অ্যাপারেল কর্নারে পাওয়া যাবে ফ্রিল্যান্ড ক্লাব হাউস সেলার ভোগ বাই প্রিন্স আর্টিসান ম্যান্স ওয়ার্ল্ড ইনফিনিটি মেগা মল এক্সটাসি সপ্লাস প্যান্ডের জিনিস সবাই যার যার মতো করে সুন্দর করার চেষ্টা করছে বসুন্ধরাও বসুন্ধরার পক্ষ থেকে যথেষ্ট সুন্দর করেছে বসুন্ধরা সিটিকে আমরা অবশ্যই ধন্যবাদ দিতে চাই কারণ বসুন্ধরা সিটি আমাদেরকে আবার সেই সুযোগটা দিয়েছে যে আমাদের এই বেস্ট স্টোরটা আবার চালু করার জন্য দুপুরে বসুন্ধরা সিটি ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড ইনচার্জ মেজর অবসরপ্রাপ্ত মোহাম্মদ মোহসিনুল করিম বলেন বসুন্ধরা সিটি একশো বছরের পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ইতোমধ্যে সফলতার সাথে কেটেছে বৃষ্টি বছর সামনের দিনে বসুন্ধরা সিটি শপিং মলকে সবার উপরে রাখতে ঢেলে সাজানো হচ্ছে মোবাইল মার্কেট আমাদের টোটাল তিনশো একষট্টিটা দোকান ছিল আমরা অলরেডি একশো একষট্টিটাকে অ্যাকোমোডেট করেছি বাদ বাকির জন্য আমাদের কনস্ট্রাকশন চলছে অ্যাপারেল সিটিতে গেলেও দেখতে পারবেন যে ওইখানটাও আমরা কি করেছি সেটা লাইটিং মানে আলোর খেলা বলতে গেলে শুধু মার্কেটই না এখানে একটা বিনোদনের জায়গা মানুষের কমপ্লিট একটা প্যাকেজ নিয়ে এখানে আসবে ফ্যামিলি নিয়ে আসবে এ সময় বেশ কিছু ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথাও জানান তিনি এই মার্কেটটা বাংলাদেশের প্রথম এক নম্বর মার্কেট হিসাবে থাকবে তারা কিন্তু এবারে খেলার খবর শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের ওপর থেকে সব ধরনের নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসি আজ এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে সংস্থাটি দেশটির ক্রিকেট বোর্ডে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কারণে দেশটির সদস্য পদ কেড়ে নেওয়ার পাশাপাশি গেল বছর দশ নভেম্বর লঙ্কান ক্রিকেট বোর্ডের উপরে সাময়িক নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল আইসিসি নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার পর থেকে এসএলসিকে নজরে রেখেছিল আইসিসি এ সময়ে লঙ্কান বোর্ডের কর্মকাণ্ডে সন্তুষ্ট হওয়ায় তাদের উপর আর কোনো নিষেধাজ্ঞা রাখছে না আইসিসি দর্শক এই ছিল প্রবাসী নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে